那么除了这个智力，就我们把它称为一般认识能力之外呢，还有一种是天生的，就是特殊能力。这个特殊能力呢，叫不教而有的能力啊。什么叫不教呢？我们都知道，我们有电影学院培养了大量的优秀的演员，但是也有些演员没进电影学院。你比如王宝强啊，就在门口天天蹲着蹲着蹲着，有一天就被导演看上了啊。从一个小角色开始，第一部电影他就获了奖，那什么意思呢？也就说明他这个能力不是。教出来的是他本身就具有的。我记得我第一次看他的电影的时候，那个是《天下无贼》吧？我那时纳闷儿，我说哪儿找这么一傻子演这么好？后来一看，一点也不傻啊，真的。但他演的太到位了，就他的眼神那种直勾勾的啊，而且在中间的那种位置，你看他真就觉得他有问题。但是事后事后我们发现他真不是。后来他演那个听听风吧，就那个装一个聋哑人，就是聋聋聋哑人吧。那个表情演的也非常优秀，所以我想说，有些人他具有特殊能力，这个能力叫不教而具有。那么这个种能力呢，往往还和他的兴趣有关，概括起来就是超出众人普遍拥有的能力，比如像音乐、绘画、体育、舞蹈这些当中呢，都会有一些人才。这个人才很大一部分能力来源于他的天生的东西。那么刚才我讲了两个基本都跟遗传密切相关的。那么老天呢很公平，如果您的遗传有一定的局限啊，因为爹妈咱也不能咱也不能够决定，对吧？最重要的是爹妈生不同的孩子，你也会看到这不同孩子之间也有很大的差异。于是，当我们有些孩子啊，就是生下来就很聪明的，那你不用费心了，他就让他好好上学就行了。可如果一个孩子生下来，他他智力啊，就刚我讲的一般的认识能力。他其中各个项，他没有特别明显的优势，同时我们目前也没有看到他有明显的特殊能力的话，那么老天还给了我们一条路，叫做后天可以养成的技能。那么技能呢，就是巴甫洛夫所对那狗做的实验，大家都知道，那口水本来是跟闻到肉有关的，闻到肉它就流口水，但是巴甫洛夫把那铃声和灯光和那个肉同时出现，久而久之呢，铃声和肉就代替了这个，呃，铃声和这个声音就代替了他的那个肉，所以我们就。就可以看到了，这个技能是什么？技能就是完全在后天通过有意的重复的训练，然后让它建立神经系统上的一个暂时的神经联系，我们也叫通道。这个通道一旦建立的话呢，它就可以形成一种技能。这个技能它后来不用特别复杂，它就可以做。那么技能呢？它包括的范围也非常广。比如像我们每个人说话，大家都知道，我们不同的地区说不同的话。但是为了我们的发展，我们经常要学第二个话、第三个话，就是言语啊。所以在这个过程当中呢，像我们现在的翻译就是很重要的一个职业了。此外，像计算啊，我们有时候开个玩笑说卖菜的比我们那专家有时候算的还快。为什么？他天天就乘、加、减啊。那么像计算，还有这个叫心算吧，写字、跳舞、驾驶。那么技能可以形成很多的工作，所以。这也是老天给我们留的一个这个发展的余道与途径。那么还有一个很重要的问题是性格。我们都知道性格决定命运啊，他这个决定命的话是非常大的。但是很多人并没有具体的去解析他为什么能决定命运，他怎么决定命运。其实我们知道，在人的生活当中，人的价值有一个很重要的就是他的性格价值。有时候你会发现一个人憨憨的，他不是很聪明，但是呢，他做事特别认真。我认为，作为一个老板，遇到这么一个人，一定会觉得你都不忍心去责骂他。为什么？他只是不能而已，但是他真的很认真。所以，这种人你放在身边，你会觉得很安全。他没那么多心眼儿。所以，这种人往往很多重要的人身边都有这样的人。呃啊。当然，你不要以为这种人他真的没心眼他他久而久之，他也会很有经验的。所以这是什么呢？这就是性格。这个性格呢，它包括了很多。我在这里只是挑了一些啊，比如说吃苦耐劳。你知道我在研究犯罪当中，我就发现有很多犯罪人他有一个什么问题？他的问题很简单，就是他从小没有养成勤劳的习惯，也就是家里不让他干活不干活呢，这孩子就会出现一什么现象？就能不干就不干，怎么简单怎么来。那么这种状态呢？如果你智力特好，那你聪明，你就可以解决问题了。问题他又不聪明，这就很麻烦了。当你不聪明，然后你还不勤快，那你想谁愿意养着你？就是你结婚了，尤其是个男性啊，你哪个女性愿意找这么一个男性当丈夫啊？所以这种男人他会出现什么问题呢？他会出现首先找工作就不顺利。紧跟着找对象，结婚之后生活不顺利，而且这种人都会被女人骂啊，就说你瞧你个男人什么都不行，然后哇哇说了很多，结果有些男人就很气愤，出去砍幼儿园去了啊。所以你就会发现，这种他既没能力，然后还性格上有缺陷，这是最不可救药的人。因此，我们讲吃苦耐劳是非常重要的。此外呢，心胸大气。
你会你会发现有很多人很聪明，但是有的聪明人就特招人喜欢，有的聪明人大家都特别讨厌他。为什么？因为有的聪明人特别的宽容，特别平和，而有的聪明人呢特别计较，心胸狭窄。你要得罪他以后不动声色来算计你，那你想周围人谁敢惹他呀？对吧？所以你就会发现了，这个性格当中有很多很重要的，包括我这里讲的大智若愚，就是不计较、肯付出、有底线。我身边就有这，我有时候带的学生当中，我就看到这样的学生，我那时就觉得他以后发展前途会特别好。为什么？因为这个孩子既聪明，还宽容，然后呢，什么事都不计较。那时候我记得早期的电话费很贵，有一次他陪我出差，结果有个同学打电话打过来。他一直没跟人解释我在外地，要我肯定第一句话就说你有什么事儿，我在外地呢，我就告诉你电话，你不要啰嗦太多，对吧？结果这个孩子特别耐心回答人问题，所以那时候我就觉得这个学生特别好，他现在发展确实特别好，所以我觉得性格这东西很重要，包括人这个仁厚、善良、担责、不怕吃亏。所以我讲老天给人的东西，他给了我们很很多路啊，这个除了天生之外，那么我在这讲了，本来是天无绝人之路，对吧？可是呢，我们这个社会有很多人很有本事，他居然能设很多的绝人之路啊！也就是说，这么多，我们有一，我们就是讲人生当中，刚才我讲了，能力都有天生的，有后天的。但是你会发现，我们现在基本所有的人都是一条道你就好好上学，上学最后考大学，你不考大学你就没希望哈、啊。所以我们很多同学，很多学生在什么情况下他们很痛苦呢？就进入到中学。那么小学要中考，中考要高考，所以这个过程当中你会发现了，这个千军万马过的是一个独木桥。当然，我们现在虽然有职高，但大家总觉得职高好像还是不理想，对吧？所以我们现在出现一个什么问题呢？就是考试成绩和升学，这成了孩子发展的一条必然之道。那么这必然之道前提就是以考试为判断他的个人价值标准，以成绩为他价值的衡量标准，以升学率为重点考核的标准。那么结果是什么？结果是一部分智商不是太好的孩子。其实他也是不是他自己的问题。如果智商不好，不要怪我们孩子，一定怪我们父母啊！他哪儿做的不好，我就说不赖你，是赖遗传不好啊。这个，但是我们很多家长不赖自己，他经常就追究孩子，说瞧你笨的，你看人家他们考一百分，你就考七十分，你就考不及格啊。所以家长呢，经常要求孩子他不加鉴别，要求孩子全面发展。事实上，孩子很难做到面面都高分。然后还有一部分智商很高的，结果呢，父母就觉得我这孩子肯定有出息，结果他们在生活上弱能。有些孩子智商不够，干嘛呢？说我这孩子特聪明啊，就偷机取巧，叫智商不够，情商来凑啊。那么还有一些呢，是竭尽所能不足不顾规则。所以我觉得前面讲的一些问题呢，我认为我们应该引起足够的重视。我们应该怎么样去做呢？我在这提三点：第一呢，如何帮助孩子寻找他的价值。寻找价值呢，就是说刚才讲了，天生我才必有用。那么老天给我们每个人有天赋的东西，这个天赋的东西有时候是这样，你不替他寻找，可能他一辈子都不知道。比如说弹钢琴，我们都知道家里有钢琴，孩子才能学钢琴。那事实上，我们从小到大，我们百分之七八十、百分之九十以上的人家里是没有钢琴的，所以保不起我就是一个优秀的钢琴钢琴家。可惜我没有被发掘，对吧？那么还有很多，比如有些人当演员，我们知道有兴趣、有兴的啊，去当上了，可是可能。还有很多人也适合当演员，哎，也就是说，我们孩子有时候在成长过程当中，我们家长不要天天就把他送到学校去，你也可以让他去各种各样的一些场合，然后去让他接触，然后扩展他的兴趣。所以我们现在呢，有时候这个，因为我小学哈，包括到我大学，我们上课都是半天儿，但是现在我当老师，我那学生是从上午到下午到晚上。所以我就觉得我们现在这个教育吧，越来越扭曲在哪儿？就是把所有的学习都认定为是课堂学习，这是完全错误的。我们应该有很多，比如像我们小时候到农村去、到工厂去、到商店去，我学工学农学经学商，我全干过。这个过程当中你会发现特别有意思，就是各种各样的事情、各种各样的人你都能见到。所以我认为我们在我们的生活当中应该压。压缩我们的课堂时间，给孩子更多的天地啊，就是为他创造这个体现价值的机会。第二呢，父母在他成长当中要观察他的兴趣和专注点。第三呢，要扩展他的涉猎范围和领域。这个涉猎范围是什么？有些时候，你比如说，有时候我就说一些家长孩子不爱学习，我说你带他去玩玩，他就花钱买张飞机票旅游去了。我说你这不对。我说，我说这玩意儿就是这周末咱们爬山，下周末咱们溜冰去，然后咱们下周末打乒乓球，再下周末打篮球。你你就要进入不同的领域。当然，这些领域呢，父很多父母说我哪有那么多时间啊
，那也好，你没时间，那您孩子就一条线发展吧，发展不好就跳楼啊。这个最后一个就是尊重，并且把选择权交给孩子。在这个孩子成长过程当中，尤其到青春期，我特别想强调一点，就是要尊重孩子。这个尊重呢，其实。你在六岁之前可能也有尊重，但是那时候不重要，为什么？因为他什么都不懂，是你给他立规矩的时候。因此，你说这是对的，就让他知道这是对的，你不可能再做那一件事儿。可是到青春期就完全不是了。到青春期，他已经半大的人，我刚才讲了，他接近成年、亚成年人。这时候我们应该做的是什么？我们应该把决定权交给他。那决定权，那你怎么把决定权交给他呢？也就是说，你要给他做参谋。比如这个事儿会有几种结果，然后你觉得你想要哪一种结果，这才叫尊重，而不是说我就告诉你这条道你要不这条告诉你自己看着办，你愿意干嘛干嘛，那他哪知道哪条道对吧？所以选择权给孩子是特别重要的。然后第二呢，帮助他拓展他的价值。刚才我提到了性格是非常重要的，那么这个拓展就是说，首先我们要通过亲自抚养，好好的抚养。我在这个抚养当中讲过，如果在一岁之内你天天陪着他，在三岁之内身边老有人没事跟他叨叨，这个孩子听到的多，他就说的多。你要知道，言语是一个人社会性发展的最基本的基础。我们有时在生活当中哈、啊，你就会发现有些人吧，他就为什么不招人欺负呢？就是他一说话吧，别人就就乐。所以呢，别人就会很开心。那么这种人他往往不挨欺负，相反，这人不会说话，一说话就让人烦，他就容易挨揍。因此，首先要教会孩子言语表达力。第二呢，陪伴成长，带他进入各种社会圈。各种社会圈，也就是说，家长不妨可以串门串门呢，让他结识不同的人，或者有时候在有一些活动啊，让他去参与，然后谆谆教导，指导他怎么待人处事。有时候我们经常可以跟孩子聊一聊，尤其青春期的孩子，比如我在单位，我遇到一个什么事儿，后来这事儿我想了想，我应该怎么去处理？你觉得呢？哎，这就实际上在带着孩子来成长，包告诉他怎么去和社会打交道。第第三个呢，就帮助孩子认识他自身的价值。首先呢，根据他的智力，就刚才我讲了，如果他智力好的话，你寻找他的专业啊，就比如说有的人外语好，有的人语文好，有的数学好，那么这个寻找专业。还有，如果这一条有点弱的话，第二，根据他的兴趣来寻找他的发展，就是说他喜欢做什么，这个做起来今后和什么职业有关。那么第三个呢？根据他的特长，特长往往更多的是操作性的。那么操作性的寻找适合的职业，你比如有的人他就喜欢做饭，有的人喜欢理发，有的人喜欢机械的东西啊。那么最后一点呢？根据他的性格寻找他的社会职业圈。你说我啥都不，我都不行，可是我这人呢就喜欢跟人打交道，我特愿意跟人帮忙，然后我我愿意跟人相处。你别看这种人没准到工会啊，还是一个不错的工作人员啊。然后呢，我们就要首先要认识自己，他自己怎么样呢？适合他自己，然后他自己愿意。第二，认识社会这个职业以及他的类型。那么在这个过程当中，人的价值是随年龄变化、随空间而变的。这个变化呢，我们知道，它可以在家庭之内、在学校内、在社区、在单位、在社会、在对人类，这个范围非常大。所以我讲“条条道路通罗马”，这个罗马在哪儿？我们讲价值不在大小，在他能否知道自己的价值是什么。我们现在很多孩子都考到六百多分，他他爸爸给我打电话说：“李老师，我这孩子六百八，您说他报哪个学校好？”我说：“这事儿怎么能问我呢？你得问他自己啊，他不知道。那什么呢？这孩子可以考到六百八，不知道自己的价值在哪儿啊，非常糟糕。第二呢，就价值不在挣钱多少，而在能否被人发现和认可。”这个有的人很有本事，可是他不被人认识，所以他的价值就体现不出来。因此，你不能说他挣钱少，他就没有价值，不是这样的。所以，如何去帮他去被人发现和认可？然后第三呢，价值不在远近，而在彼此能否相互的需要。刚才我讲了，它是一个互补的关系，也就是你需要我，我需要你，我的我通过你来体现，对吧？那么这就是彼此相互的需要。因此，价值呢，它有不同的类型。待会我再讲。第四点呢，价值不在一时，它可以在努力当中有增有减啊。有些价值可能你现在看不出来，但是呢，你随着时间你会发现，它可能很擅长或者不擅长。然后呢，价值呢，大可以留下作品，小可以留下欢声笑语。你比如有些人，他很愿意思考，他可以写很多的东西，他可以给世、给传世的东西。那有些人呢，他到所到之处，他会让周围人欢声笑语，非常快乐。他给大家带来了一些帮助
啊，所以我讲这也是它的价值。那么大可报国，小可报恩啊。你比如有些人特希望自己孩子出息，结果出息的孩子现在都已经跑国外去了。我有一次去一个老年医院，我就发现那老先生们啊，一个人在这快来快去的。我就问他们家人呢，说他们家人没了，他爱人去世了，那孩子呢？孩子在美国呢，回不来了。所以你看，孩子很成功，但是呢，父母没戏了，自己一个人。相反，有的孩子不成功，他天天在父母身边陪着，一到周末带着很带着孩子来来家里的啊，非常。的幸福，所以我觉得大可报和小可报恩。所以呢，我在这里讲，就是要让孩子向阳成长呢，我们要给孩子以阳光和空间，要以引导和尊重为中心，而不是包办和管制为中心。这就是我今天的演讲，谢谢大家，谢谢。